Hey, moi c'est Léa. Moi c'est Hubert. Et moi c'est James. Et, Et nous, nous sommes, sommes la Bande Alimentaire 2023. En Bande Alimentaire, un podcast de jeunes engagés, conscients et solidaires. On est super content de vous présenter notre aventure au sein de la collecte de la Banque Alimentaire. On va vous faire découvrir les personnes et les lieux où l'on collecte chaque année, en Ile-de-France, plus de 6 000 tonnes de denrées alimentaires pour les plus démunis, soit 12 millions de repas. Et on aimerait qu'on se rassemble toutes et tous autour des valeurs de conscience, d'engagement et de cohésion. Paul, 23 ans, termine son service civique à la Banque Alimentaire. Donc là, ça fait 8 mois, donc t'as encore combien de temps donc c est, c est, c est Là, c'est la fin, là. C'est terminé, oui, ça fait... J'ai terminé jeudi dernier. Bon, pas trop triste un peu si, je pense à, à tous ces gens qui, 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 qui me manquent déjà. C'est un, un peu comme une deuxième famille, comme disait François. On, on rencontre des gens qui, qui viennent d'un peu, peu partout et qui, qui viennent plusieurs fois par semaine et on, on s'attache un peu à eux. À un moment, je reviens de te déranger. Oui. C'est une nouvelle équipe, c'est la bande alimentaire. Comment ça voilà. va, chef Bonjour, maman. Bonjour. Paul, est-ce est que Paul, il peut manger aujourd'hui euh, euh, Je ne sais pas si... Il, il peut se rajouter juste Paul, parce que... Combien <rire> Non, je plaisante. Il, il est bénévole ah, oui. à Gennevilliers. Ah, c'est bénévole, on, voilà. on va l'installer. Ouais, voilà, ah. là. La porte ouverte, hein. OK. OK C'est quoi ce midi, là euh, Il n'y a rien à cacher, il y a un haricot vert du jardin. Mm -hmm. Petit pois du jardin. Que du frais, hein, chez moi. Et un maringo. Maringo Gros maringo. Gros maringo. Gros maringo. Gros maringo. Et voilà. Un beau déjeuner en perspective. Bon, faut que je rajoute deux personnes alors. <rire> Merci beaucoup. On m'a donné l'idée de faire un service civique après une formation dans mes études qui ne me convenait pas. Après un bac scientifique, j'ai commencé une licence matin informatique à l'Université Paris Descartes. Et après deux fois la première année ratée, je me suis tourné vers un BTS système numérique en alternance où j'ai travaillé pour le ministère des armées en tant que développeur. Et ensuite, j'ai commencé une, un titre en, en réseau informatique. Et je me suis rendu compte que la formation ne me plaisait pas. Et c'est un membre de, de l'école qui m'a proposé l'idée de faire un service civique. Et du coup, j'ai cherché euh, sur le site des services civiques. Et j'ai trouvé plusieurs missions et j'ai postulé à celle à la banque alimentaire. Et j'ai été engagé. Donc le service civique, pour les gens qui ne connaissent pas, comment tu dirais que c'est C'est un, une sorte de, de travail où on aide des personnes euh, dans le besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans la banque alimentaire qui t'a fait euh, aller vers la banque alimentaire C'est le bénévolat ou l'humanitaire qui m'a un peu poussé, les, la, la solidarité non, pardon, j'ai parlé de bénévolat, mais j'avais un salaire. Là, je me suis un peu trompé. J'avais à la fois un salaire de la banque alimentaire et à la fois, un, en même temps, un salaire euh, du service civique. Voilà, alors il a déjà mis le couvert. C'est la salle à manger donc, euh, de la, la banque alimentaire d'Arcueil. Et voilà, Momo a préparé le couvert. Il va rajouter euh, une assiette pour Paul. Du coup, il y a des tables en ronde... Euh... Je décris un peu pour, ouais, pour l'audio, avec des nappes sympas, une très belle table montée par Momo. C'est très mignon, on, on a même pas l'impression d'être dans un entrepôt, en fait, parce que l'entrepôt, oui. bah, c'est un entrepôt. Ouais. Mais là, c'est juste, bah, c'est une belle salle à manger. Ça fait familial, quoi. Alors Momo a reçu la cuillère d'or. Et allez voir après les photos, là, Alors là, c'est notre entrepôt de jeunes billets sur la photo, et donc ils donnent sur la scène, c'est magnifique. Et donc chaque année, il y a un grand barbecue et on a, ils invitent tous les bénévoles, tous les salariés, tout le monde. C'est ça Oui, c'est à Gennevilliers, oui. Mais non. L'action de la banque alimentaire, en fait, on, on récolte des denrées invendues dans, dans des grandes surfaces et on, on les trie et après on prépare tout ça pour euh, différentes associations qui, qui passent d'abord une commande. Et quand elles viennent à, à la banque alimentaire, on leur propose aussi d'autres denrées. On, dans, on appelle ça du libre-service. On prépare tout ça et on leur, euh, on leur donne. Et les, les commandes, on les prépare à l'avance. Et quand, elles, quand les associations viennent, on, on, on leur donne aussi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, ce service civique de 8 mois à la banque alimentaire Ça m'a permis de me rendre compte euh, des difficultés que peuvent avoir certaines personnes pour euh, s'alimenter et... Et une des, 
des priorités dans, dans la façon de, de dépenser son, son argent. Enfin, quand on n'a pas un salaire élevé ou quand on n'a pas de travail, on peut se retrouver en difficulté et, et même en difficulté pour, pour s'alimenter correctement. Et du coup, euh, donner de ton temps, euh, ça t'a fait du bien Ça m'a permis de me sentir utile. Le sentiment de... D'aider des personnes dans le besoin m'a bah donné une, une, plutôt une confiance en moi. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur les choses que tu vas faire dans ta vie après Tu penses que tu vas continuer à essayer de t'engager à droite à gauche quand tu le pourras Je n'ai pas encore réfléchi à ça, mais je pense que je pourrais, oui. Est-ce que tu as un souvenir particulier de bons moments passés avec l'équipe Je dirais bah, les moments... Comme par exemple, le tri, on est à plusieurs et c'est des moments un peu de convivialité. Le tri des denrées, c'est quand on sépare les denrées en fonction des commandes ou des choses comme ça En fonction de ce que c'est comme type de, de denrées. On, a, on met le frais d'un côté, tout ce qui est sec d'un autre côté, et les légumes d'un encore d'un autre côté, et puis tout ce qui est salade un, encore d'un autre côté. On se demande un peu euh, quelle denrée va où et on peut s'entraider en, entre nous. Quand est-ce que tu ressens que ce que tu fais a du sens Est-ce qu'il y a des moments particuliers où tu te dis « Ah !» Ce que je fais, ça, ça a du sens. Un peu tout le temps, à chaque fois, quand je repense. Euh, je, comme je disais, ça me donne un sentiment de servir à, à quelque chose pour, euh, pour la société, pour, euh, pour les personnes en difficulté. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui veut s'engager doit avoir des qualités particulières Il faut l'envie de, de se lancer dans, dans la solidarité pour euh, aider des personnes en difficulté. Est-ce que tu recommanderais à d'autres personnes de s'engager euh, À qui Pourquoi des personnes comme moi qui font une pause dans, leur, dans leurs études, ou alors euh, des stagiaires aussi qui peuvent euh, qui se lancent dans, dans la banque alimentaire. Oui, oui, je le bureau de la banque alimentaire de Paris de France décerne pour l'année 2013 à l'unanimité du jury la cuillère d'or à M. Mohamed Zelizef. Non, Zefizef Comment J'arrive pas à lire ton nom, je suis désolé. Ah, c'est Zefizef Zef, comme le vent. Ouais. T'as I. Oui. Et après, t'as encore le Zef. Zefizef. 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 